ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫീസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി നമുക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മിഷനറീസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ദെൻ ഫണ്ട് എവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് സോ ദിസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഒബ്റ്റെയിനിങ് ദ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് എ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിസേർട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ വൈബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ലെ അതായത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ റിപ്പയേഴ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ ഇറിഗ്രേഷൻ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ വേജസ് അതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റവന്യൂ എത്രത്തോളം സെയിൽസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് റവന്യൂ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ്പെൻസും ദെൻ റവന്യൂ അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഓർ ഫീസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഫൈവ് കാറ്റഗറീസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് അതായത് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓ സർവീസസ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ആ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും പെർ യൂണിറ്റ് പ്രകാരം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്തതാണ് പ്രൈസിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം പ്രൈസ് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്കറിയാം കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ടാർജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റ് വേണം എന്ത് പ്രൈസിങ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രാറ്റജി എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി പ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രൈസിങ് മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് ഫിനാൻസിങ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫണ്ട് തരുന്നത് അതായത് ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് ടേം മിഡിൽ ടേം ഫിനാൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ലൈക്ക് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ബാങ്ക് നോക്കാം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ് ദെൻ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലൈക്ക് നബാർഡ് എക്സിം ബാങ്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഫിനാൻസിങ് സോഴ്സുകൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി കൂടെ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കാരണം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇൻകം വരുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണോ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻകം ആണോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയിലൂടെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ പലധികം ടൂൾസുകളുണ്ട് ആ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം റിട്ടേൺ അതായത് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലോ അതാണ് ക്യാഷിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട് ഫ്ലോ നമ്മൾ നോക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഔട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് റിട്ടേൺ ആണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി നമുക്ക് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ഓൺട്രിപ്രണർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ര
ഇനി അടുത്തതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് അത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് ത്രീ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാലറി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് രീതിയിൽ ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബാങ്കിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഷെയർസ് പിന്നെ റിഡംഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഫിനാൻസിങ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസിലൂടെ നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടെന്ന് ഫണ്ട് ഫ്ലോ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് അതായത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഇവിടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബേസിസിലാണ് അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി എന്ന രീതിയിലാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ അടുത്താണ് റേഷ്യോസ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുക അതായത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല ഏരിയയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് റേഷ്യോസ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കമ്പനി എത്രത്തോളം വളർന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാൻഡ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതായത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എത്രയുണ്ടെന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്താണ് ബ്രേക്ക് ഇവൺ അനാലിസിസ് ഒരു ബ്രേക്ക് ഇൺ ഇവൺ ചാർട്ട് ഗ്രാഫ് പോലെ നമ്മൾ വരയ്ക്കും ബ്രേക്ക് ഇൺ ഇവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ബ്രേക്ക് ഇൺ ഇവ അനാലിസിസ് അതിലൂടെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് സബ് കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടാണോ റിസ്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബ്രേക്ക് ഇവൺ അനാലിസിസ് ബ്രേക്ക് ഇവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്തതാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് അതായത് നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് റിസ്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ റിട്ടേൺ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസും റിസ്ക് അനാലിസിസും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ സെൻസിറ്റീവിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കും അതാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് അടുത്തതാണ് റിസ്ക് അനാലിസിസ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അൺസെർട്ടേണിറ്റി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അൺസെർട്ടേണിറ്റി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവാൻ പോകും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിസ്ക് അനാലിസിസിലൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും ഈ റിസ്ക് അനാലിസിസും ഒരു സിമിലർ നേച്ചറിൽ പോകുന്ന ഒരു ടെക്നിക്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ റിസ്ക് ഫാക്ടർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓരോ ഫാ ഓരോ എലമെൻറ്റും ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം റിസ്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ അൺസെർട്ടേണിറ്റി ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം റിസ്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ടെക്നിക്സാണ് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോ